Bismillahirrahmanirrahim Dear students Assalamu alaikum Today is April 30, 2020 Day is Thursday We are going to start our exercise 5.2 from Maths 8th First question is Add the following expressions अब हमारे पास इस एक्सरसाइज 5.2 जो है ये अल्जेब्रा जो है वो स्टार्ट हो चुका है इसमें हमें क्वेश्चंस जो है प्लस करना है माइनस करना है मल्टीप्लाई भी करने हैं डिवाइड के भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में तो सबसे पहले जो पहले दो क्वेश्चंस हैं प्लस और माइनस यानी के ऐड करना है उनको हमने प्लस भी करना है माइनस भी करना है तो उसके रूल्स जो हैं वो ये होते हैं कि जब आप ऐड करते हैं तो उसमें जो सेम साइन होती हैं अमाउंट्स के साथ वो नंबर्स ऐड हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं यानी के और चाहे वो दोनों माइनस के हो तब भी ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस के हैं साइन अमाउंट्स के साथ तब भी वो ऐड होते हैं अगर डिफरेंट साइन हो तो फिर जो है हम माइनस करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं बड़े अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस करके बड़ी अमाउंट का साइन दिया करते हैं तो कुछ कैटेगरीज मैंने हैं इसके लिहाज से आपके सामने बनाई हैं जैसे फर्स्ट वन इज 5 5x2 प्लस थ्री एक्स के दोनों अमाउंट्स जो हैं वो प्लस की हैं तो अब ये देखें इसमें एक दो तीन जो रूल्स हैं वो सुन लें कि एक तो ये कोफिशेंट जो हैं ये हमेशा आपस में प्लस या माइनस हुआ करेंगे कभी भी पावर या आपस में प्लस माइनस नहीं होगी ठीक है ना ही ये एक्स नंबर्स बल्कि इनके जो कोफिशेंट्स हैं x या y या z जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनके जो कोफिशेंट से हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है उनके कोफिशेंट्स को प्लस या माइनस किया जाता है तो अब इन हमने देखना है कि इसके साथ कौन कौन सा साइन है और दूसरी अमाउंट के साथ कौन सा साइन है जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है दोनों प्लस के अमाउंट्स हैं तो सेम साइन है तो दोनों जो कोफिशेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे 5 प्लस 3 8 तो प्लस का साइन है दोनों के साथ है तो आंसर में भी प्लस ही रहेगा और साथ में वेरिएबल जिस फॉर्म में है x2 है तो x2 रहेगा x3 है तो x3 अगर x है तो x रहेगा इनके पावर्स को आपने प्लस नहीं करना ये याद रखने है कि आपके पास जो है वो सेम अमाउंट्स होंगी तब जो है आप उनको ऐड कर सकते हैं यानी x square x square के साथ ऐड होगी x वाली अमाउंट x के साथ ऐड होगी क्यूब वाली अमाउंट क्यूब के साथ ऐड होगी इसी तरह सिंपल नंबर्स जो हैं कांस्टेंट नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड होंगे अब दूसरी कैटेगरी जो है जिस तरह ये दोनों ही अब नेगेटिव हैं अब फिर सेम साइन है तब भी ये ऐड हो जाएंगे 5 और 3 8 और x2 रहेगा और माइनस अगर दोनों के साथ है तो साइन जो है आंसर में माइनस आ जाएगा प्लस की सूरत में प्लस और माइनस की सूरत में दोनों के साथ अगर माइनस है तो यहां पे ऐड होने के बाद आंसर माइनस आएगा अब डिफरेंट साइन अगर है एक अमाउंट का प्लस साइन है दूसरी अमाउंट का माइनस साइन है तो आपने जो बड़ी अमाउंट होगी उसमें से छोटी अमाउंट को माइनस करना है यानी कोफिशिएंट 5 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 2 लेकिन जो बड़ी अमाउंट इनमें से होगी उसका साइन आपने यहां पे राइट करना है आंसर में इसी तरह अब सेकंड जो है अब नेगेटिव 5 है और प्लस का 3 है तो अब डिफरेंट साइन है तो हम फिर माइनस करेंगे 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आया अब बड़ी अमाउंट इसमें से नजर आ रही है 5 तो इसमें से हमने 3 को माइनस किया तो इसी का साइन हमने लगाना है देखने में तो नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलेस्ट होता है लेकिन यहां पे समझाने के लिए आपको मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये बड़ी अमाउंट है अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास अगर माइनस 3 है प्लस का 5 है चाहे वो अमाउंट प्लस वाली ऊपर लिखी हो यानी बड़ी अमाउंट या नीचे लिखी हो आपने हमेशा बड़े नंबर में से ही माइनस करना है तो अब जिस तरह 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 और पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहां पे बड़ी अमाउंट का साइन प्लस है तो आंसर के साथ प्लस तो ये कैटेगरीज आपने ज़हन में रखनी है फिर बड़ी आसानी के साथ नंबर्स जो है आप प्लस या माइनस कर सकते हैं जितनी भी एक्सप्रेशंस हो तो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 2x 3x2 ये पहली एक्सप्रेशन है फिर दूसरी एक्सप्रेशन है 3x 4 2x2 और थर्ड एक्सप्रेशन जो है x2 5x 4 अब इनको हमने ऐड करना है ऐड करने के दो तरीके हैं या तो आप वर्टिकली एक दूसरे के नीचे लिख लें आप अमाउंट्स को तो तब भी आप उसको ऐड कर सकते हैं नहीं तो आप वर्टिकली इसी तरह जहां कॉमास हैं कॉमास हटाकर वहां पे प्लस के साइन लगा लें और उसके बाद अमाउंट को वैसे ही लिख लें 
अब रीअरेंज कर लें एक्स केयर इसमें सबसे बड़ी जो है हमारे पास एक्सपोनेंट जो है एक्स केयर है तो एक्स केयर वाली सारी अमाउंट हमने पहले लिख ली उसके बाद एक्स वाली अमाउंट सारी रीअरेंज कर ली और उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर जो है अब हमने देखा कि ये देखें पहली यहाँ पे कोई साइन है हो स्टार्ट में तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव प्लस साइन है अब थ्री प्लस का है माइनस का टू है थ्री में से टू निकाल दिए टू तो हमारे पास वन एक्स स्केयर बचा अब दूसरा जो है हमारे पास आंसर में ये वन एक्स स्केयर है अब इन दोनों को जो यहाँ का आंसर वन एक्स स्केयर था और ये वाला वन एक्स स्केयर ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे टू एक्स स्केयर अब इसी तरह फिर नेक्स्ट है टू एक्स और थ्री एक्स प्लस का है तो हमारे पास टू और थ्री जो है ये प्लस के फाइव बन जाएंगे और यहाँ पे माइनस का फाइव है फाइव में से फाइव निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तरह प्लस फोर है हमारे पास और माइनस फोर है ये भी एक दूसरे के साथ अपोजिट साइन है फोर में से फोर माइनस की है तो हमारे पास जीरो बच जाएगा तो अब जो है इसका जो आंसर आएगा हमारे पास तो वो आंसर जो है हमारे पास मैंने लिखा नहीं था तो सॉरी मैं आप लिख देता हूं हमारे पास थ्री में से टू माइनस किया तो वन वन और वन ये आ जाएगा हमारे पास टू एक्स स्केयर और इसी तरह ये जीरो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी कैंसिल होने के बाद प्लस वन बच जाएगा ये टोटल आंसर आएगा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर वन का क्वेश्चन नंबर टू सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू वेन पी एक्सप्रेशन जो है थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्केयर माइनस एक्स और क्यू एक्सप्रेशन फोर एक्स फोर प्लस टू एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन के इसमें से पी एक्सप्रेशन को क्यू में से माइनस करना याद रखना है कि जिसको भी आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उस एक्सप्रेशन को या तो बाद में लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है हमने इसको जो है वर्टिकली लिखा है तो सबसे पहले क्यू लिखेंगे क्यू एक्सप्रेशन फोर एक्स और इसको हमने रीअरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यू को फोर एक्स फोर प्लस एक्स क्यू प्लस टू एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन और P की अमाउंट जो है उसको जो है पहले से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी तो उसके नीचे हमने याद रखना है कि सेम पावर एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए फोर पावर फोर के नीचे है और Q वाली Q के नीचे है स्केयर वाली अमाउंट स्केयर के नीचे है X वाली X के और नंबर यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे अकेला ही ऊपर नंबर लिखा हुआ है और जो अमाउंट नीचे लिखी जाएगी उसके हमेशा साइंस सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने साइंस जरूर चेंज करने हैं प्लस को माइनस में ये भी प्लस माइनस में ये प्लस माइनस में ये माइनस प्लस में चेंज कर दिया हमने अब ये जो मैंने ब्लू नीचे राइट करी ये अब इसके ओरिजिनल साइन है ऊपर वाले समझे खत्म हो चुके हैं इसके मुताबिक आप जो है हम डील करेंगे अब जो है इसका पॉजिटिव साइन है यहाँ स्टार्ट में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव अमाउंट है प्लस साइन है प्लस फोर में से थ्री माइनस के हमने जो है निकाले तो हमारे पास वन एक्स फोर बच चुका है यहाँ पे अगर साइन नहीं लिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है स्टार्ट में पॉजिटिव साइन लिखना जरूरी नहीं होता उसके बाद है हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस का और नेगेटिव है हमारे पास फाइव एक्स क्यूब तो फाइव में से वन को माइनस के हमारे पास फोर आ जाएगा आंसर और चूंकि फाइव वाली अमाउंट जो बड़ी है इसलिए इसके साइन भी नेगेटिव आएगा और टू एक्स केयर पॉजिटिव है नेगेटिव भी टू एक्स केयर है टू में से टू माइनस के जीरो हो जाएगा पूरे अमाउंट को हम कैंसिल कर देंगे इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस एक्स है ये भी माइनस है जब इसका साइन चेंज हुआ तो पॉजिटिव हो गया एक प्लस का एक माइनस का वन में से वन माइनस किया जीरो तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद लास्ट में हमारे पास वन बचा उसको नीचे ले आएंगे इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा क्यू माइनस तो इसके तमाम पार्ट जो है बेटे आपने देख लेने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू आई प्लस थ्री जी वेन एक्स एक्सप्रेशन ये है हमारे पास वाई एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और जी एक्सप्रेशन हमारे पास ये है कहा गया है कि फाइंड एक्स माइनस टू आई प्लस थ्री जी यानी कि एक्स और वाई को माइनस टू से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें और जी वाले को थ्री से और उसके बाद इनको एड करके आंसर बताएं तो हमने लिखा है एक्स माइनस टू आई प्लस थ्री जी तो इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये एक्स की एक्सप्रेशन है उसके बाद माइनस टू ये वाला माइनस टू और उसके बाद वाई है वाई की एक्सप्रेशन आ गई प्लस थ्री जी थ्री इंटू जी जो है एक्सप्रेशन वो हमने राइट की अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि इसके एक्स को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना था ये वैल्यू अमाउंट वैसे ही आ चुकी है माइनस टू 
से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो तमाम साइन भी जो है वो चेंज किए जाते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे टू को इन सब एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी कोफिशेंट्स हैं या नंबर्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनको पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ गए उसके बाद थ्री को भी सबसे मल्टीप्लाई किया है थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन थ्री सिक्स जर एटीन थ्री फाइव जर फिफ्टीन और चूंकि यहाँ बाहर जो है प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ पे इसके साइन चेंज होंगे जो है वाई वाले को जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे और जी वाले को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे तो ये हमारे पास आंसर आगे मल्टीप्लाई होने के बाद अब रीअरेंज किया हमने सबसे बड़ी पावर जो है ए फोर है वो लिखी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते गए ए क्यूब की अमाउंट लिखी और उसके बाद ए स्केयर वाली अमाउंट लिखी और उसके बाद एक और उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर अब हमारे पास फोर और कोई भी नहीं है इसलिए ये एस सच वैसे ही आंसर में आ जाएगी क्यूब हमारे पास तीन अमाउंट हैं दो नेगेटिव हैं एक पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव फोर और वन फाइव हो गए माइनस के फाइव है प्लस का नाइन है फाइव नाइन में से फाइव को माइनस किया तो प्लस का फोर क्योंकि बड़ी अमाउंट नाइन है इसलिए उसका साइन आएगा अब उसके बाद हमारे पास दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ प्लस हो गई टू और सिक्स एट हो गए पॉजिटिव एट हो गए हैं नेगेटिव फिफ्टीन है डिफरेंट साइन माइनस करेंगे फिफ्टीन में से एट को माइनस किया तो सेवन और बड़ी अमाउंट 15 थी इसलिए इसका साइन भी माइनस आएगा और उसके बाद हमारे पास 3a और 4a दोनों पॉजिटिव हैं तो 3 प्लस फोर सेवन ए और इसके बाद 4 माइनस का 4 प्लस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बाकी बचा माइनस का 18 इस तरह से ये आंसर आ जाएगा तो बेटे आपने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू के जितने पार्ट्स हैं वन और टू के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर थ्री तक जो है एज ए होमवर्क कर लेना है ओके अल्लाह हाफिज़